Tuomiopäivän kellon aika kuvastaa ihmiskunnalle kohtalokkaan maailmanlaajuisen tuhon läheisyyttä. Tällä hetkellä se osoittaa 100 sekuntia vaille keskiyön. Eikö sitä ole vielä edes päivitetty vastaamaan helmikuun 24. päivän jälkeistä maailmantilannetta? Ihmiskunnan vanhimmat korkeakulttuurit ovat yli 8000 vuotta vanhoja. 70 vuotta sitten ihmiskunta keksi atomipommin ja USA tuhosi sillä toisen maailmansodan lopuksi vuonna 1945 kaksi Japanin kaupunkia. Tämän jälkeen Neuvostoliitto ja monet muut maat pääsivät käsiksi ydinaseteknologiaan ja tulevina vuosikymmeninä ydinaseita kehitettiin kymmeniä tuhansia lisää. Syntyi käsite kauhun tasapaino. Isku ydinaseen toiseen maahan tuhoasi myös omaan maan ja suurimman osan elämästä maailmassa. Mutta kuinka luotettava tämä järjestely on? Ihmiskunta on aina sotinut kaikilla saatavilla olevilla aseilla, ja alle prosenttihistoriastamme meillä on ollut ydinaseita saatavilla. Paljonko meillä on tulevaisuutta jäljellä? Mikä takaa, että tulevina vuosina mikään taho ei tukeudu ydinaseisiin? Näiden 70 vuoden aikana on ollut lukuisia läheltä piti tilanteita, missä toisissa tilanteissa ja toisten ihmisten ollessa vastuussa täysituho olisi jo tapahtunut. Miten voimme luottaa tulevaisuuteen? Kun katsoo näitä historian tapahtumia, niin välillä on tuurista ollut kiinni, ettei tässä ole jo räjähtänyt.
Viime vuosina moni poliitikko on uhannut käyttää ydinaseita, vaikka jopa kylmän sanan aikana tällaisia puheita on haluttu välttää. Kuinka pitkä matka puheista on tekoihin? Ydinasevalmiuden korottamisesta seuraa herkempi liipasin sormi ja järjestelmät eivät ole aukottomia. Järjestelmän virhe voi aiheuttaa ydinsodan, kuten on meinannut aiheuttaa monta kertaa aiemminkin ydinaseiden olemassaolon historian aikana. On myös varoitettu, että nykypolitiikat eivät enää ymmärrä ydinaseiden vaaraa. I think we can do a lot of things militarily also. For instance, they're making a lot of weapons, tremendous weapons, and so are we. We just had 716 billion dollars approved for military last year. Now we're possibly going to do more this year. And between Russia and China and us, we're all making hundreds of billions of dollars worth of weapons, including nuclear. Uh. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенный Организации НАТО и России неспоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности, даже многих обережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт, помимо своей воли. Митен Вейскит Лувула. Вальмистуттин. Юринсеран. Ухка Вастан. Поммея оли Вастан мутамия сатоя. Я каухун тазапайна и ёллут вела муодостунут. Varauduttiin ydinsotaan, kuten lentomatkustajat pakkolaskuu. Kyllä siitä selviää, kun toimii oikein. Emergency water landing, 600 miles an hour, blank faces, calm as hindu cows. Säteilyn vaaroja ei myöskään otettu tosissaan vielä 50-luvulla. Tulevina torstaina viedetään kanavalla tuomiopäivän torstaita, jolloin Tuima Vision julkaisee remastoroituja versioita USA 50-luvun ydinaseita käsittelevistä lyhyttokkareista, jotka nykyään näyttäytyvät todella erikoisina. Ensimmäisenä videona julkaistaan The House in the Middle, eli talo keskellä, missä neuvotaan, miten pitää talo puhtaana ja maalata oikein, että se kestää ydinasetuhoa. Tästä tuli vähän mieleen iso paha susi ja kolme pientä porsasta. Tämä video siis julkaistaan ensi viikon torstaina. Pysykää kanavalla ja laittakaa tilaukseen.